അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഷാസ് വേൾഡ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊറാട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവർ അത് പോയി എന്ന് കാണുക ഇതിൽ നമ്മൾ വീശി അടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ ലെയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് വീശി അടിക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും അതുപോലെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അളവുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സാധാ പാം ഓയിലാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും ആവേണ്ട ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോൾഡർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിലേറെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ ജസ്റ്റ് എണ്ണ തടവിയ ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാവിലും കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിങ്ങാട്ടിലും ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എടുത്ത ശേഷം നമ്മളിതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ് അളവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എട്ട് ഉരുളകളാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലുപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലാക്കിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിനി ഇത്ര വലുപ്പം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചൊന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വീശി അടിക്കുന്നതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോളാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് വീശിയടിക്കാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള റോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ റോളാക്കി എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്കിതിൻ്റെ റോളാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കിയോടൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യത്തിലുള്ള ഒരു അളവായിട്ടൊന്നും കിട്ടുമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്രത്തോളം പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് റോളാക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോളാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയം അത് ഡ്രൈ ആവാതെക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട എന്നാൽ പറ്റ നൈസ് ആവാൻ പാടില്ലാനും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോ ഇത്ര കട്ടിക്കാണ് പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യത്തിന് വലുപ്പത്തിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം തന്നെ അത് ചുട്ടെടുക്കണം അത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെച്ചേക്കരുത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയം അത് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ മുഴുവനായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ മൂന്നെണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ലെയറിലുള്ള പൊറാട്ടയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക